Солст Казахстан облысында полицейлер арнай рейд жүргізіп, аңаулау процессын бақылауды қол қалып жатыр. Карагададағы облыстық тілдерді дамыту орталығының оқытушы әдіскері Динара Куанбаева республикалық тіл мамандарының байқауында женіске жетті. Олтыстазы Ахмед Байтырсын ұлатындар байқау Костанай қаласында өткен болатын. Солсты Казахстан облысындағы мамандар жергілікті тұрғындардың елу пайызығана қысқа дайын деген дайты отыр. Себебі олардың көбісі әлі көмір сатып алмаған. Солсты Казахстан облысындағы полицейлер арнай рейд жүргізіп, аңаулау процессын бақылауды қол қалып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысы ішкісі департаменті жерілікті полиция қызметі, табиғатты қорғау полициясының қызметкелері ауылу тәртіпі мен ұрсат құжаттарының болуынан бөлек, аңшыларының қауіпсіздік техникасында қатаң сақтау қажеттігін хайта кетті. Аңалу барысында атыс қаруын сақтық пен қолданбаудан басқа, өрт қауіпсіздігін сақтамаудан және суда жазатай Области будут проводиться рейдовые мероприятия. Облыс аумағында рейдтік шаралар өткізілуде. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтығы инспекциясымен бірлесіп, мобилді топтар ғұрылды. Олар аң аулы маусымының ашылу процесін бақылайды. Табиғатты қорғау полициясын міндеті басқа мүдделі органдарға экология қылмыстар мен қылғы бұзушылықтарын алдын алу жолын кесу және анықтау бойынша көмек көрсету. Полицейлер бекеттерде етуілімдерін тасымалдауға рұқсат құжаттарын барын тексеру бойынша кесекшілік түйімдастырады. Арнай басқа ведімсталар мен бірлесіп, одай негізде ормандар, ағаш кесетін жерлер, есіл өзенінің Полицейлер ағаш көмір дайындайтын шағын зауытта анықтаған. Жауапты тұлғалар полицейлерге ешқандай рұқсат беретін құжаттар мен қала шегінде кәсіборының қызметпен айналысуына берілген лицензияларын ұсын алмады. Қазіргі уақытта осы факты бойынша бір қатар сараптама арта ғайындалды. Оның нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Жыл басын солтүстік Қазастандық полицейлер мен табиғатты қорғау полиция саласы бойынша 550-ден артық түрлі қолғы бұзушылықтар анықталды. Оның үшінде 192-сі балық аулау ережесін сондайық үш үзі аң аулау ережелерін бұзушылық. Қарағадыдағы облыстық тілдерді дамыту орталығының ұқытушы әдіскері Динара Куанбаева республикалық тіл мамандарының байқауында женіске жетті. Олтыстазы Ахмед Байтырсы Егі шараны Шай Султан Шай Ахмет Фатындағы тіл қазына ұлттық ғылыми тәжірбелік орталығы ұйымдастырған болатын. Білім сайысына әрі өңірден өздік 14 оқытушы ғатысты. Олар өзге ұлты өкілдеріне қазақ тілін оқытып жүрген тәжірбелі сұстаздар. Сынға түскен оқытушылар байқаудың шарттары бойынша портфолия тапсырып, сабақ барысында түрлі жағдайаттардың шығу тапсырмаларын орындаған. Сонда яқы панорамалық дәрісі өткізген. Жерлесіміз Динара Куанбаева бұл байқауға алғаш жет қатысқан көрінеді. Сөзінше бұл байқауға ол төрт ай бойы дайындық жасаған. Айта кеті көрек Динара ғаным бұл байқауда грамота мен қатар 250 мүн тенге көлемінде ақшалай сия ақыға ие болды. Жерма минут қана бізге уақыт берілді. Сол жерма минуттың ішінде біз барлық жинаған әдіс тәсілдерімізді көрсете білу керек Барлық тәжірбемізді бөлісі, бар шеберлігімізді жерма минуттық сабаққа сейғызып көрсеттік. Екінші кезеңі таныстыру, электронды портфолио. Алдын ала біз электронды портфолио жеріп, порталға салған болатын біз. Сол электронды портфолиомызды таныстырдық. Ал үшінші кезеңі жағдайаттық тапсырма болды. Ол біз ересектерге сабақ бергендіктен түрлі жағдайаттық Білім саласындағы атаулы байқаудың мақсаты еліміздің әр түкпірінен келген тіл мамандарының өз әрі тәжірбе алмасуы. Сонымен ғатар ұстаздық тәжірбені байытып, заман талабына сай әдістемелік жүйені молайту. Солсты Қазақстан облысындағы мамандар жерпілікті тұрғындардың елу пайызығана қысқа дайын деген дайты отыр. Себебі олардың көбісі әлі көмір сатып алмаған. Күздің суық күндері бастала салысы мен аймақта көмірге деген сұран сарта түсті. Қыстың қамын ойлаған тұрғындар көмір сату орындарына барып, қара алтынды сатып алуды. Әсіресе шуар көлдің көміріне сұраныс көп. Құрғандар 
Айсайн 7000 тонна, 8000 тонна да график. Енді вовремя келіп атыр. Өте жақсы деп айтамын ем, енді байын. Но қалқа жағатын енді көмірін орташын сапасы. Тасымалдаушылардың сөзінше көмір бекетінде 3,5 мүн тонна қоры бар. Жақын күндері тағыда бірнеше вагон көмір жеткізілеттеп жоспарланыпты. Бұл бұлтырғылай қарбыласты қайталам оға септесет дейді мамандар. Солысты Қазақстан облысында бұйылға жылыту маусымына көмір дайындығы жүріп жатыр. Қазіргі вақытта біздің облыстың барлық тем жол тұйықтарында көмірдің барлық Баға көтірілуі байқалған емес, нақтар айтатын ұсақ осы кем жол тұйығында баға бұлтыр ғылдан бері 14 мүн бір жүз шубар көміріні сол баға қазірі қалыпты тұрақты. Мамандардың айтуынша желгілікті тұрғындар көмірді алуға асығатын емес. Өйткені облыс тұрғындарының тен жарысына жуыға әлі көмірмен қамтылы бүлгірмепті. Сол себепті қысқа дайында алуға кенес береді. Көмірдің қажеттілігі бюджеттік ұйымдарға бұйылғы жылға 146 мүн тонна. Қазығы күні ол 100 пайыз дайын дайындалған тұрғындарға қажеттілік 384 мүн тонна ұқырайды. Қазығы күні 50 пайыздан астамы дайындалған, қазығы 230 мүн тонна қалқын дайындалған. Барлық кем жол тұйықтарында көмір қоры 62 мүн тоннадан астам. Оның үшінде 10 мүн тоннасы ұлғыс орталығында. Қазіргі күні шубар көлдің көмірі бір тоннасына 14 мүн бір жүз тенгеден сатылып жатыр. Қара жара көмірі 10 мүн тенге көлемінде. Екі бастызың қаралтыны 8 мүн тенге тұрады дейді сатушылар.